Ok, los comparativos, los comparativos. First, we've got comparativos de desigualdad. Desigualdad. Adjetivos, adverbios, and sustantivos. So, adjective, adverbs, and nouns. Whenever they are not in agreement. So, whenever they're not equal, you would say más blank que whatever. Or menos blank que whatever. So, I have más money que my brother. I have more money than my brother. Or, my brother has menos money que me. Mi, yo tengo más dinero que mi hermano. Mi hermano tiene menos dinero que yo. So, yo... This is my jamón, and this is Juana's jamón. So what would I put here? Yo tengo más jamón que Juana. Julio está contento. Pedro no está contento. So Julio está más contento que Pedro. Samuel tiene... Menos helado que Ricardo. Now with verbs, you just put the mas and the K together. So, Pablo trabaja más que Ana. Van de compras menos que yo. There are some irregular forms, like adjectives. Joven turns to menor. Viejo turns to mayor, bien turns to mejor, mal turns to peor. The same way in English we can't say um, good is gooder and, be and bad is badder. We have to say good is better and bad is worse. Okay, so Taylor canta bien, pero Katie canta mejor. Miley actúa mal, pero Paris, Paris actúa peor. Más jamón, más contento, menos helado. Lo siento. Uh, so, comparación es de igualdad. So, these are when things are in agreement. When I want to say, I've got as much ice cream as you do. Tan descripción como, or tanto noun como, and then verbs and tanto como. So adjectives. Tan como. Marcos, Marco es tan guapo como Enrique. Felipe es tan pobre como su hermano. And then nouns. They're all the same. It just looks like there's a lot of different ones because tanto changes to tanta, tantos, tantas, depending upon what you're comparing. So comí. Tanta comida como mi hermano. Leí tantos libros como tú. Tienes tantas plumas como él. And then verbs are always the same. Yo me divierto tanto como mis padres en el carnaval. Los mexicanos celebran la Navidad tanto como los estudian estadounidenses. So yo tengo... Tantos champiñones. Manuel tiene tanta cerveza. Como Juan. Esta cerveza es tan fría como aquella. Curtis es tan atractivo como Rachel. Elias corre tanto como Miguel. Curtis cocina tanto como Rachel. Práctica. Comparativos de igualdad. María tiene... 
tantos toros como José. Julio tiene tanta alegría como yo. Trabajamos tanto como los otros en el desfile. Muy bien. Este pueblo tiene tantas iglesias como el mío. Esta playa es tan bonita como aquella. All right. So here we have to figure out whether it's in agreement or whether it's not in agreement. So if it's in agreement, it will be one of the town or tantos. If it's not, it's going to be más o menos. So hoy no está haciendo tanto calor como ayer. Número dos. Nuestra familia es menos grande que la familia de nuestro amigo Tulio. El gato de David es más bonito que el gato de Mariano. Mariana. That should be an inequality. Número cuatro. Tu papá es más delgado que el papá de Nubias. Yo no puedo comer tantas frutas como tú. El pavo no es tan delicioso como el salmón. El examen de biología fue menos difícil que el examen de matemáticas. Also, I hope you're noticing that every time we use tanto, we have como. And every time we use más o menos, we have que. Mi profesor de música es más interesante que mi profesor de química. Lina es menos trabajadora que su hermana Clara. Los restaurantes en El Salvador no son tan buenos como los restaurantes de México. Muy bien. Los superlativos. Superlativos. Superlativos are to tell us what is the most, the absolute best. So, el café es um, más rico, es el, uh, es el café más rico del, pari, del país. It's the best coffee in the country. Son las tiendas más caras de la ciudad. They're the most expensive stores in the city. Los superlativos use are the definite article followed by the noun and más o menos an adjective plus de. So, I could say the Koenigsegg CCXR Trevita es el coche más caro del mundo. Here are some irregular comparative and superlative forms. Just like we have irregulars with good, better, best, they have bueno, mejor, el mejor. Mal, malo, peor, el peor. Grande, mayor, el mayor. Pequeño, menor, el menor. Joven, menor, el menor. Viejo, mayor, el mayor. So you see a problem in the last four, hopefully, that in the last four, two of them are the same. So grande and viejo and pequeño and joven are identical in their comparative and superlative forms. So, ¿quién es el mejor, el menor? ¿Quién es el menor? El príncipe Ari es el menor. ¿Quién es el mayor? Fidel Castro es el mayor.
superlativos absolutos. This is to say, um, muy, muy, muy. Um, la verdad es, es un poco difícil traducir. Um, so if I say that you are, uh, es fabulosis, fabulosísimo, then something is really fabulous. <laughs> so we can add isimo to a lot of them. C's change to Q's, G's change to G's, and Z's change to C's. And the ones that end um, in N, like joven, or O, like um, trabajador, uh, get a C at the end. So trabajadorcísimo, or jovencísimo. All right. Not too terribly important, but do know that the isimos exist. Those are important. So, some practice. I'd like you to practice writing these sentences with the absolute superlatives. So, Miguel y Maru están muy cansados. So, you would say, Miguel y Maru están cansadísimos. Take your, take your time and rewrite these. Okay. Felipe es muy joven. Felipe es jovencísimo. Jimena es muy inteligente. Jimena es inteligentísima. La madre de Marí Marisa está muy contenta. La madre de Marisa está contentísima. Estoy muy aburrido. Estoy aburridísimo. So finally, let's write the equivalent of the word in English. Um, so Marisa es la más inteligente de todas. So la más inteligente would be the most intelligent. Here, you need to put the least boring, the worst, the oldest, the youngest. Let's see what you got. The least boring, the worst, the oldest. The oldest and the youngest. Esto es todo. Hasta la próxima aventura con Profe Adams. Chao, chicos.